அருட்பெரும் ஜோதி அருட்பெரும் ஜோதி தனி பெரும் கருணை அருட்பெரும் ஜோதி உயிர் வெளியதனை புனர்கலை வெளியில் அயலர வகுத்த அருட்பெரும் ஜோதி கலை வெளியதனை கலப்பரு சுத்த அலர் வெளி வகுத்த அருட்பெரும் ஜோதி சுத்த நல்வெளியை துரிசரு பரவெளி அத்திடை வகுத்த அருட்பெரும் ஜோதி பரவெளியதனை பரம்பர வெளியில் அரசுர வகுத்த அருட்பெரும் ஜோதி பரம்பர வெளியை பராபர வெளியில் அறம் தெர வகுத்த அருட்பெரும் ஜோதி பராபர வெளியை பகற்பெரு வெளியில் அராவர வகுத்த அருட்பெரும் ஜோதி பெருவெளியதனை பெரும் சுக வெளியில் அருளுர வகுத்த அருட்பெரும் ஜோதி குண முதல் கருவிகள் கூடிய பகுதியில் அனைபுற வகுத்த அருட்பெரும் ஜோதி மன முதல் கருவிகள் மண்ணுயிர் வெளியிடை அனமுற வகுத்த அருட்பெரும் ஜோதி அருட்பெரும் ஜோதி அருட்பெரும் ஜோதி தனி பெரும் கருணை அருட்பெரும் ஜோதி தனி பெரும் கருணை அருட்பெரும் ஜோதி வாழ்க வையகம் வாழ்க வையகம் வாழ்க வளமுடன் குரு வாழ்க குருவே துணை இறைவனை கண்டு கொண்டேன் அறிவாய் இறைவனை காணுகின்றேன் இறைவனை கண்டு கொண்டேன் அறிவாய் இறைவனை காணுகின்றேன் குறைவின்றி குற்றமின்றி குணத்தில் உயர் அறிவாய் மறைப்பொருளாக உள்ள மாபெருமை பொருளாம் இறைவனை கண்டு கொண்டே அறிவாய் இறைவனை காணுகின்றே அறிவின் உயர்நிலையில் அன்பும் கருணையுமாய் நெறியில் சிறந்த போது நீங்காத இன்ப போற்றாய் அறிவின் உயர்நிலையில் அன்பும் கருணையுமாய் நெறியில் சிறந்த போது நீங்காத இன்ப போற்றாய் பொறியெனும் போலனைந்தில் பொறியெனும் போலனைந்தில் பொங்கு தன் மாத்திரையாய் சிறிதும் பெரிதுமாகி சிந்தனைக்கு ஊற்றான இறைவனை கண்டு கொண்டே அறிவாய் இறைவனை காணுகின்றே எங்கும் எக்காலத்தும் எல்லா பொருட்களோடும் தங்கி தழை தோங்கி தனை வெவ்வேறா காட்டி எங்கும் எக்காலத்தும் எல்லா பொருட்களோடும் தங்கி தழை தோங்கி தனை வெவ்வேறா காட்டி பொங்கி ததும் பீன்ப பொங்கி ததும் பீன்ப பூரிப்பால் நிறைந்துள்ள கங்கல் பகல் இரண்டின் காரண பொருளான இறைவனை கண்டு கொண்டே 
அறிவாய் இறைவனை காணகின்றே ஆதி நிலை வெளியாய் அணுவுங்கள் பூதமாகி வேதித்த உயிர்களில் பிழையில்லா நெஞ்சமாய் ஆதி நிலை வெளியாய் அணுவுடன் பூதமாகி வேதித்த உயிர்களில் பிழையில்லா நெஞ்சமாய் வாதிக்க இடமின்றி வாதிக்க இடமின்றி அலறியல் போக்கமதாய் நீதித்து நிலை கலந்தாக விளங்குகின்ற இறைவனை கண்டு கொண்டே அறிவாய் இறைவனை காணுகின்றே உத்தம நண்பர்கள் உங்கட்கும் உரியது சித்தம் என்னும் உயிர்க்குள் சிறப்பாய் விளங்குவது உத்தம நண்பர்கள் உங்கட்கும் உரியது சித்தம் என்னும் உயிர்க்குள் சிறப்பாய் விளங்குவது முத்தர்கள் அறிவினில் முத்தர்கள் அறிவினில் முழுமையாய் திகழ்வது இத்தனை சிறப்போடும் எல்லாக்குள்ளும் நிறைந்த இறைவனை கண்டு கொண்டேன் அறிவாய் இறைவனை காணுகின்றே இறைவனை கண்டு வையகம் வாழ்க வையகம் வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வையகம் வாழ்க வையகம் வாழ்க வளமுடன் இறைநிலை உணர்ந்து கொண்டேன் என் அறிவு அதுவாய் கண்டே இருநிலை இருப்பியக்கம் இணைந்து வான் காந்தமாக இறைநிலை உணர்ந்து கொண்டே மறை பொருளாய் ஆகாச மாவெளி நிறைந்த ஆற்றும் மனிதர்கள் சொல்கற்கேற்ப மதிப்புள்ள நேர்மையான மறை பொருளாய் ஆகாச மாவெளி நிறைந்த ஆற்றும் மனிதர்கள் சொல்கற்கேற்ப மதிப்புள்ள நேர்மையான இறைநிலை உணர்ந்து கொண்டே நிறை உள விலை வலிக்கும் நேர்மையும் விளங்கி போச்சு நில உலகெங்கும் மக்கள் நெறியுடன் வாழ்வதற்கு நிறை உள விலை வலிக்கும் நேர்மையும் விளங்கி போச்சு நில உலகெங்கும் மக்கள் நெறியுடன் வாழ்வதற்கு இறைநிலை உணர்ந்து கொண்டே முறை பலவாய் விரிந்து முன்னேறும் தொழில் விஞ்ஞானத்தோடு இறைநிலை அறம் விளக்கும் என் தொண்டு வாழ்க்கை கல்வி முறை பலவாய் விரிந்து முன்னேறும் தொழில் விஞ்ஞானத்தோடு இறைநிலை அறம் விளக்கும் வாழ்க்கை கல்வி இறைநிலை உணர்ந்து கொண்டே என் அறிவு அதுவாய் கண்டே இருநிலை இருப்பியக்கம் இணைந்து வான் காந்தமாக இறைநிலை உணர்ந்து கொண்டே இறைநிலை உணர்ந்து கொண்டே வாழ்க வையகம் வாழ்க வையகம் வாழ்க வளமுடன் 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 வாழ்க வையகம் வாழ்க வையகம் வாழ்க வளமுடன்
வாழ்க வையகம் வாழ்க வையகம் வாழ்க வளமுதன் வாழ்க வளமுதன் வாழ்க வளமுதன் வாழ்க வையகம் வாழ்க வையகம் வாழ்க வளமுடன் குருவே துணை கிரை வணக்கம் ஆதிகினும் பரம் பொருள் மெய் எழுச்சி பெற்று அணுவென்ற உயிராகி அணுக்கள் கூடி மோதி இணைந்து இயங்குகின்ற நிலைமை கேற்ப மூலகங்கள் பலவாகி அவை இணைந்து பேதித்த அண்ட கோடிகளாய் மற்றும் பிற பிறப்பிடை உணர்தல் இயக்கமாகி நீதி நெறி உணர் மாந்தராகி வாழும் நிலை உணர்ந்து தொண்டாற்றி இன்பம் காண்போ நிலை உணர்ந்து தொண்டாற்றி இன்பம் காண்போ நன்றி அம்மா வாழ்க வளமுடன் குரு வாழ்க குருவே துணை அண்டம் அதில் ஒரு விடத்து அறிவை பெற்று அவரிவு ஒன்று முதல் நாரதாகி கொண்டமிழாம் இப்புருவில் குறிப்பில்லாமல் கோடான கோடி எண்ணி அனுபவித்து கண்ட பலன் என அறிய இணைந்தேன் அப்போ கருத்துணர்த்தி கனல் மூட்டி தருவாம் ஞானம் கொண்டலினி எனும் என்மை உணர்வு எழுப்பி குறித்து என அறிவித்த குருவே அன்பு எப்பொருளை எச்சயலை எகுணத்தை ஒருவர் அடிக்கடி நினைந்தால் அப்பொருளின் தன்மயதாய் நினைப்போராற்றல் அறிவினிலும் உடலினிலும் மாற்றம் காணும் இப்பெருமை இயல் போக்க நியதியாகும் இப்பெருமை இயல் போக்க நியதியாகும் எவரொருவர் குருவை மதித்து ஒழுகினாலும் தப்பாது குரு உயர்வு மதிப்போர் தம்மை தரத்தினில் உயர்த்தி பிறவி பயனை நல்கும் பிறவி பயனை நல்கும் வாழ்க வையகம் வாழ்க வையகம் வாழ்க வளமுடன் குரு வாழ்க குருவை துணை ஐ விஷ் ஆல் த பார்ட்டிசிபன்ஸ் இன் டுடேஸ் மெடிடேஷன் ஒண்டர்ஃபுல் ஹாப்பி தமிழ் நியூ இயர் லெட்டஸ் திங்க் அபவுட் காட்ஸ் வில் so god created all human beings equally it is up to individuals will power to do what he 
he wants with the life or like the opportunity he gets to utilize it properly so we got the opportunity to learn this manavalakale wonderful set of exercise meditation kaya kalpam and self introspection so we have to make sure or the intention should be to improve ourselves every day and the ultimate goal is god realization so let us iterate the same point on this wonderful day and continue our practice on this note let us bless our sky master arunadi shiva balanaya for wonderfully conducting today's presentation arunadi shiva balanaya or vaargavalamudan by the grace of divine power arunadi shiva balanaya may enjoy good health long life prosperity happiness wisdom and peace by divine guru's blessings varga namudan varga namudan varga be blessed by the divine a noble thought from blossoms of life the imperceptible phenomenon only man amongst all the living creatures is capable of perceiving the static and dynamic state of the universe he alone is able to admire and appreciate the beauty and bounties of nature including the heavenly bodies and the living beings that inhabit the earth this is the special quality in a man the greatness of man lies in the qualities of his genetic center the genetic center which exists beyond perception through the sense organs connects him in the manner of a bridge with his fellow men society nature his past and the future generations it is the seat of the divine the life energies and mind in man man is capable of realizing the greatness of the genetic center the storehouse for all the secrets of the universe and keep it pure and immaculate purification of the genetic center the soul is the primary aim of the vedas religions sac- sacred texts and the words of the wise I'd like to share my view mahamarai purul human can only see the benefits of static dynamic universe and one sense to sixth sense the speciality of the things in universal field is how we realized it through our human mind the special quality of human mind is the genetic center the genetic center is the base for understanding the god life force mind these three are the bridge between human body and mind man and society man and the universal field and man's previous and after birth human only can human only have the power to understand the secret of genetic center human only know how to purify the genetic center the hidden secret of the preaching of all the wise men through vedas religion 
and literature is to help purify the genetic center only. Thank you, Aya. Be blessed by the divine. Be blessed by the divine. Let us all bless our Sky Master Arunidhi, Ramya Kartike Nama for sharing the food for thought from Blossoms of Life. By the grace of the divine power, Ramyama and her family may enjoy good health, long life, prosperity, happiness, wisdom and peace. Be blessed by the divine. Thank you, Amma. Nanjing, Amma. Valva, Amma. Valga Vayakam, Valga Vayakam, Valga Valamudan, Guru Valga, Guru Vetune, Yana Kalanja Kavi, Nirai Val Nirai. Need Nira in the Panda Til Katre Radu Nithiya Mame Purula Nira in the Ullam Urulaga Purul Kavachi Bunachi Yedum Ulnuraya Yip. Peru the Vatalandri Yar Peru Yatharuva Ariva Wongi Adaveda may Purul in Rarium Petri Sidney Lail Madam Wait Painta Patri Cheduki Kunde Irkum Viripu Vendum Viripu Vendum Nandri. Be blessed by the divine. Good morning, everyone. Today's poem, Self-Satisfaction Through Self-Realization. Maharishi says, Air doesn't get inside a pot that is filled with water the same way material or worldly desires and sensory pleasures will not get inside the mind that is immersed in the realization of truth or state of awareness. And this state cannot be given or taken by anyone and can be only achieved through consistent practices of meditation in a tranquil or calm state of mind and with constant awareness one has to continuously avoid unnecessary attachment and at all times. Thank you. Be blessed by the Divine. Cake the ma, Varga அனைவருக்கும் தமிழ் புத்தாண்டு வாழ்த்துக்களும் காலை மாலை வணக்கங்களையும் வாழ்த்துக்களையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இன்றைய கவி வந்து ஞானக்களஞ்சியம் கவி பாகம் ரெண்டு ஆயிரத்தி ஐநூத்தி தொண்ணூறாவது பாடல் நிறைவாழ் நிறை நீர் நிறைந்த பாண்டத்தில் காற்றேறாது நித்தியமாம் மெய்ப்பொருளால் நிறைந்த உள்ளம் ஊர் உலக பொருள் கவர்ச்சி உணர்ச்சி ஏதும் உள் நுழையா இப்பேறு தவத்தால் அன்றி யார் பெறுவர் யார் தருவர் அறிவு ஓங்கி அதுவேதான் மெய்ப்பொருள் என்று அறியும் பேற்றை சீர்நிலையில் மனம் வைத்து வேண்டா பற்றை செதுக்கி செதுக்கி கொண்டே இருக்கும் விழிப்பு வேண்டும் அப்படின்னு சொல்றாங்க சுவாமிஜி அதாவது நம் மனதில் 
வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு நிமிஷமும் எத்தனையோ எண்ணங்கள் நமக்கு வந்துகிட்டே இருக்குது அந்த எண்ணங்கள் எல்லாம் நம்ம யோசிச்சு பார்த்தோம்னா நல்ல எண்ணங்களா என்று ஆராய்ந்து பார்த்தால் நிச்சயமா இல்லை ஆஹ் ஒண்ணு வந்து கடந்து போன காலத்துல உள்ள நிகழ்ச்சிகளை நடந்து ஆஹ் அது அந்த நிகழ்ச்சிகளை பத்திய எண்ணம் ஓடிக்கொண்டே இருக்கும் இப்படி இருந்தா நல்லா இருந்திருக்கும் இது அப்படின்னு சொல்லி ஒண்ணு கடந்து போன விஷயத்த பத்தி நம்ம யோசிச்சுட்டே இருக்கோம் இல்ல அப்படின்னு சொன்னா வங்காளத்தை பற்றியதான எண்ணங்கள் வந்து ஒரு பயமாவும் இருக்கும் அதை நினைச்சு கவலைப்பட்டுட்டே இருக்கும் ஏன்னா அது எப்படி நடக்குமோ இப்படி ஆகுமோ அப்படி ஆகுமோ அப்போ கடந்து போனதை நினைச்சும் நம்ம கவலையா தான் இருக்கும் வருங்காலத்தை பத்தியும் நம்ம வந்து யோசிச்சுட்டு கவலைப்பட்டுக்கிட்டே தான் இருக்கும் அப்போ நிகழ்காலத்தை பற்றி எண்ணங்கள் வந்து அதை பத்தி நினைக்கிறது சிந்திக்கிறது வந்து ரொம்ப கம்மி ரொம்ப குறைவு தீய எண்ணங்கள் வரும்போதெல்லாம் தீய எண்ணங்கள் வரும்போதெல்லாம் நாம் என்ன பண்றோம்னா அதற்கு மேல் பதிவாக நல்ல எண்ணங்களை நினைக்க வேணும் அதாவது நெகட்டிவான நெகட்டிவ் தாட்ஸ் வந்துகிட்டே இருக்கு அப்படின்னு சொன்னா நம்ம என்ன பண்ணணும்னா நல்லவங்களை பத்தி நினைக்கணும் நல்லவங்க பேசுற வார்த்தைகள் அவங்களோட இதை வந்து நம்ம மேல்பதிவா போடும்போது நல்ல எண்ணங்களை மேல்பதிவா போடும்போது என்ன ஆகுது அப்படின்னு சொன்னா ஆஹ் நம்ம உடம்புக்கும் மனசுக்கும் அது ஆரோக்கியமாவும் இருக்கும் தீ எண்ணங்களே நினைச்சிட்டு இருந்தா நம்ம உடம்பும் மனசும் கெட்ட போயிருது அப்ப அது வர வர நம்ம மேல்பதிவா நல்ல எண்ணத்தையே போட்டுட்டு இருக்கும் போது நம்ம மைண்டும் நமக்கு ரிலாக்ஸா இருக்குது உடம்பும் நல்லா இருக்கு அப்போ நல்ல உடம்பும் நல்ல மனசும் இருக்கணும் அப்படின்னா நல்ல எண்ணங்களை மேல போட்டுக்கிட்டு நிரப்பிக்கிட்டே இருக்கணும் அதுதான் சுவாமிஜி வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிளா சொல்றாங்க இப்போ ஒரு பானை இருக்குது அப்படின்னு சொன்னா அந்த பானைக்குள்ள என்ன இருக்கு அப்படின்னு சொன்னா பானைக்குள்ள வந்து காத்து இருக்குது அப்படின்னு சொல்றாங்க அப்ப காத்து வெளியேற்றணும்னா அப்ப அந்த பானை என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு சொன்னா அப்ப அந்த பானையில வந்து நம்ம நீரை நிரப்பிட்டோம் அப்படின்னு சொன்னா அந்த பானைக்குள் உள்ள காத்து வெளியேறிடும் அப்போ அது மாதிரி நம்ம மனசுக்குள்ள வந்து நிறைய தீய எண்ணங்கள் வந்துகிட்டே இருக்குது அப்படின்னு சொன்னா அந்த தீய எண்ணத்தை வெளியில வரா விடாம இருக்கணும் அதை குறைக்கணும் அப்படின்னு சொன்னா நம்ம என்ன பண்ணணும்னு சொன்னா நல்ல எண்ணத்தை மேல போடும் போது தீய எண்ணங்கள் வந்து அதை விட்டு விலகி போயிடும் தீய எண்ணத்திற்கு இடம் இருக்காது மெய்பொருளால் நிறைந்த உள்ளம் நானும் அதாவது எப்ப வந்து நானும் மெய்பொருள் தான் அப்படின்னு நினைச்சு நம்ம நம்ம உணர்க்கோ உணர்வோமோ அப்போ வந்து என்ன ஆகுதுன்னா நானும் இறைநிலைதான் பார்க்கும் பொருள் அனைத்தும் இறைநிலைதான் என்று உணர்ந்த மனதில் தீய எண்ணத்திற்கு இடமே இருக்காது அப்படின்னு சொல்றாங்க சாமிஜி அப்போ நானும் மெய்பொருள் தான் அப்படின்னு நம்ம எப்ப நினைக்கிறோம் அப்படின்னா இப்போ மனிதனோட மனநிலை எப்படி இருக்குன்னா உணர்ச்சி பட்ட உணர்ச்சி வயப்பட்ட மனநிலையில தான் இருக்குது அதாவது உலக பொருள் கவர்ச்சிக்கு தான் அடிமையாக இருக்கும் பாக்குற பொருள் எல்லாம் வாங்கணும் நமக்கு மனசு ஆசைப்படுறதெல்லாம் வாங்கிடணும் தேவைக்கு அதிகமா சாப்பிடுறோம் தேவைக்கு அதிகமான பொருளை வாங்கி நம்ம வந்து வச்சுக்கிறோம் அப்ப இந்த மாதிரி புல புலன் கவர்ச்சியிலேயே மனிதன் வந்து அதிக பற்று கொண்டு தன்னை கட்டுப்படுத்தாமல் என்ன பண்றான் மனம் போகுன போக்கிலேயே அவன் வாழ்க்கையை நடத்திக்கிட்டே இருக்கான் இதனால் என்ன ஆகுதுன்னு சொன்னா ஒரு கட்டத்துல இதனால் அவரிடம் ஆறு தீய குணங்களும் மனிதனிடம் வருகின்றது அதாவது பேராசை சினம் கடம்பற்று உயர்வு தாழ்வு மனப்பான்மை வஞ்சம் என்ற ஆறு தீய குணங்களாகவும் அது மாறுகின்றன இதுக்கெல்லாம் அடிப்படை காரணம் புலன் கவர்ச்சி தான் ஆனால் நாம் நம்ம வந்து இதுக்கு வந்து என்ன பயிற்சி சாமிச்சு கொடுத்துருக்காங்கன்னா நல்ல தவம் பண்ணும் போது புரிந்து செயற்கள் ஆற்றும் பொழுது ஆறு தீய குணங்களும் நற்குணங்களாக மாறுகின்றது அதாவது பேராசை வந்து நம்ம பேர தவம் பண்ணும் போது தவத்துல நம்ம அகத்தாய் பண்ணும் போது நம்ம என்ன நம்மளோட மனசு வந்து ஒரு கண்ட்ரோலுக்கு வந்துருது போதும் நமக்கு தேவையான ஆஹ் தேவைக்கு அதிகமான பொருள் நமக்கு வேண்டாம் நமக்கு இதுதான் தேவை அப்படின்ட்டு நம்ம மனசு வந்து ஒரு ஒரு ஆஹ் தேவைக்குள்ள மட்டுமே நம்ம எதுவுமே நம்ம அதிக பற்று இல்லாம தேவையானதை மட்டும் நம்ம வாங்கி இது பண்ணிக்கிறோம் பேராசை வந்து நிறைய மனமா நம்மளால மாத்திக்க முடியும் சினம் வந்து வரும்போது என்ன பண்ணிடுறோம் பொறுமையா நம்ம மாத்திக்கிறோம் கடும்பற்றி ஈகையா மாத்திக்கிறோம் முறையேற்ற பால் கவர்ச்சிய கற்பு நிறைய மாத்திக்கிறோம் உயர்வு தாழ்வு மனப்பான்மை நேர்நிலை உணர்வு வஞ்சம் வந்து மன்னிப்பு என்ற நற்குணங்களாக மாறுகின்றது இந்த நற்குணங்களா மாறுறதுக்கு நமக்கு ஒரு துணையா இருக்கிறது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா தவம் தீர்நிலையில் மனதை வைத்து 
வேண்டா பற்றி செதுக்கி கொண்டே இருக்கும் விளைப்பு வேண்டும் அப்படின்னு சொல்றாரு பொருட்கள் மீது அதிக பற்றி கொண்டே இருக்கும் பொழுது நமக்கு என்ன ஆகுது இன்னும் நிறைய பாவங்கள் அதாவது பஞ்சமகா பா பாவங்கள்னு சொல்றாங்க இல்லையா பொய் கொலை களவு சூது கற்பொழிப்பு அப்படிங்கிற பஞ்சமகா பாவங்கள் செய்கிறது கூட மனிதன் வந்து பயப்பட மாட்டேங்கிறான் அவனுக்கு தேவை தேவையானது அடையணும்னு சொன்னா எந்த ஒரு பாவத்தையுமே செய்யறதுக்கு மனிதன் வந்து தயாராகிறான் அப்போ இதுல இருந்துலாம் நம்ம வந்து நம்ம மனசை நம்ம மாத்திக்கணும் அப்படின்னு சொன்னா அதுக்கு வந்து நமக்கு தவம் தான் ரொம்ப ஒரு உதவியா இருக்குன்னு சொல்றாங்க சுவாமிஜி இதுக்கு எந்த தவம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா துரியாதித தவத்துலதான் நம்ம மனசு வந்து எல்லை எல்லை அப்படி எல்லா பரவெளியோடு ஒன்று நிற்கிறது எந்த தவத்துலனா துரியாதித தவத்துல அப்ப அப்படி விரிஞ்சு நிற்கும் போது மனமும் எல்லை எல்லை இல்லாமல் விரிஞ்சு விடுகிறது துரியாதித தவத்தில் இடங்களையே நாம உணர்ந்து உணர்ந்து நிற்கும் இந்த நிலையில் இருக்கும் பொழுது பிற உயிர்களையும் மதித்து வாழ்கின்ற மனப்பக்கம் நமக்கு வருகின்றது எந்த உயிருக்கும் தீங்கு செய்யாத ஒரு ஒழுக்கம் நம்முடைய மேலோங்கி இருக்கின்றது இதனால் மனதை சீராக ஒரே நிலையில் வைத்துக் கொள்ள முடிகிறது விழிப்பு நிலையில் இருந்து கொண்டே இருப்பதால் தேவையில்லாத பற்றிலிருந்து மனதை விடுவிக்க முடிகின்றது சுவாமிஜி எப்பவுமே சொல்லுவாங்க அஹ் அந்த தவம் இருக்கும்போது மட்டும்தான் நமக்கு வந்து அந்த விழிப்பு நிலைன்னு ஒண்ணு நமக்கு வரும் ஆஹ் தவம் இருந்து அகத்தாய்வு செஞ்சு பழக பழக என்ன ஆகும் சொன்னா நாம செய்யற தவறுகளை நம்ம செய்ய போற செய்ய போக தப்பு நமக்கு வந்து அது உணர்த்துன்னு சொல்றாங்க அது ஆஹ் அந்த இறைநிலையே வந்து மனிதனாக வந்து பிறந்திருக்கிறது அந்த இறைநிலையே நமக்கு உணர்த்தும் துரியாதித தவம் பண்ண பண்ண சோ இதுல என்ன ஆகுதுன்னு சொல்லி நினைச்ச பார்த்தோம்னா தீர்நிலையில் மனம் வைத்து வேண்டா பற்றி செதுக்கி கொண்டே இருக்கும் விழிப்பு வேண்டும் எது தேவையானது எது தேவையில்லாது எது தேவையான வார்த்தைகள் யாரையும் மனசு கஷ்டப்படாத வார்த்தைகளை பேசணும் அப்போ பொருட்கள் வாங்குறதுல இருந்து நம்மளோட நம்மளோட பேச்சுல கூட ஒரு பக்குவம் எப்படி ஒரு மனிதனை வந்து எப்படி மதிச்சு நடக்கிறது அப்படி எல்லா வகையிலுமே நமக்கு அந்த ஐம்புலன்களையும் கட்டுப்படுத்தி ஒரு தேவையில்லாத பற்றை விடுத்து தேவையானதை மட்டும் பயன்படுத்தி கொண்டு வாழ்க்கை சிறப்பா வாழ்வதற்கு வந்து விழிப்பு நிலை வேணும் அப்படின்னு சொல்லி சாமி சொல்றாங்க இந்த விழிப்பு நிலை வந்து நமக்கு தவம் பண்ணும்போது நமக்கு கிடைக்குது துரியாதீது தவம் பண்ணும்போது ஆஹ் அந்த பரவழியோடு ஒன்று நம்ம பண்ணும்போது அதுவே நான் நானே அதுவாக மாறி அளிக்க அந்த நிலை நம்ம வந்து உணர்றோம் உணரும் போது எந்த ஒரு உயிருக்குமே தீங்கு செய்யாத அந்த பக்கமும் நமக்கு கிடைக்குது தேவையில்லாத தீ எண்ணங்கள் வந்து நம்ம மனசுக்குள்ள வந்து நம்மள வந்து கிடைக்காது அப்ப அதுதான் சாமி சொல்றாரு நீ நிறைந்த பாட்டத்தில் காற்றேறாது நித்தியமா மை பொருளால் நிறைந்த உள்ளாம் ஊர் உலக பொருள் கவர்ச்சி உணர்ச்சி ஏதும் எந்த ஒரு தேவையில்லாத உணர்ச்சி நிலையை நம்ம மனசுக்குள்ள நுழையாது எந்த ஒரு முடிவு எடுத்தாலும் நம்ம வந்து உணர்ச்சி நிலையில எடுக்க மாட்டோம் உணர்ச்சி நிலையில் எடுக்க எந்த முடிவுமே வந்து அது வந்து கெடுதலா தான் முடியும் அப்போ அந்த உணர்ச்சி உணர்ச்சி வைப்பட்ட நிலைய மனசு வந்து மாறி அமைதியான மனநிலைக்கு வருது இந்த இப்பேரு தவத்தால் இன்றி யார் தருவார் இந்த பேருல தவம் இருக்கவங்களுக்காக மட்டும்தான் கிடைக்கும் சாமி சொல்றாங்க யார் தருவார் அறிவு ஓங்கி அதுவே தான் மெய்ப்பொருள் என்று அறியும் பேச்சு அப்போ அந்த ஆறாவது அறிவுன்னு ஒண்ணு இருக்கிறத நம்ம எப்படி பயன்படுத்திக்கணும் அப்படின்னு சொன்னா ஆஹ் தவம் அப்படின்ற ஒண்ணுதான் நமக்கு வந்து அந்த ஆறாவது அறிவை எப்படி பயன்படுத்தணும் அப்படின்றத உணர்த்துது மெய்ப்பொருள் என்று அறியும் பெற்று சீர்நிலையில் மனம் வைத்து வேண்டா பற்றி செதுக்கி கொண்டே இருக்கும் விழிப்பு வேண்டும் அப்படின்னு சொல்றாங்க வாய்ப்பளித்தமைக்கு நன்றியம்மா வாழ்க வல்லமுடன் நன்றி கிழமா வாழ்க வளமுடன் இன்று நமக்காக மகானின் கவியையும் அதன் விளக்கத்தையும் மிகச்சிறந்த முறையில் வழங்கிய ஞானாசிரியர் அருள்நிதி சொன்ன விஜயாமா அவர்களை அனைவரும் இணைந்து வாழ்த்துவோம் அருட்பேராற்றல் கருணையினாலும் குருவின் அன்பும் கருணையினாலும் அம்மா அவர்களும் அவர் தம் அன்பு குடும்பத்தினரும் உடல் நலம் நீலாயுள் நிறை செல்வம் உயர் புகழ் மெய்ஞானம் ஓங்கி வாழ்க வளமுடன் அம்மா அவர்களது அருள் தொண்டு ஆன்மீக தொண்டு மேலும் மேலும் சிறப்பாக தொடர்ந்திட இறையருளும் குருவருளும் எப்போதும் துணை நிற்குமாக வாழ்க வளமுடன் நன்றி நன்றி அம்மா
வாழ்க வளமுடன் வேதாத்திரிய பாடல் போரில்லா நல்லுலகம் பொருள்துறையில் சமநீதி நேர்மையான நீதி முறை நில உலகு கோராட்சி சீர் செய்த பண்பாடு சிந்தனையோர் வழிவாழ்வு சிறப்புணர்ந்த பெண் மதிப்பு தெய்வ நீதி வழிபாழ்தல் தேர் திருவிழா தகுத்தல் சிறுவற்கே விளையாட்டு செயல் விளைவு உணர்கல்வி சீர்காந்த நிலை விளக்கம் பார் முழுவதும் உணவு நீர் பொதுவாக்கல் பல மரங்கள் பல கடவுள் பழக்க மொழித்து உண்மை ஒன்றை தேர்ந்திடுதல் வாழ்க்க வையகம் வாழ்க்க வையகம் வாழ்க்க வந்து வாழ்கவியதம் வாழ்கவளமுடன் பிரமணியான கவி இறைவெளியே தன்னிருக்க சூழ்ந்தழுத்தும் மாற்றல் சூழ்ந்தழுத்தும் மாற்றல் இதன் திணிவு மடிப்பு விழ சுழலும் நுண் விண்ணாம் இதன் திணைவு மடிப்பு விழ சுழலும் நுண் விண்ணாம் நிலைவெளியில் வின் சுழல நெருக்குகின்ற உரசல் நெருக்குகின்ற உரசல் நிலைவெளியில் எழுப்புகின்ற நேரலைகள் காந்தமாம் நிலைவெளியில் எழுப்புகின்ற நேரலைகள் காந்தமாம் மறைபொருளாம் காந்தம் தன் மாத்திரைகள் ஐவகை தன் மாத்திரைகள் ஐவகை மலைக்காதீர் வின் கூட்டம் மாபூதம் மைந்துமாம் மலைக்காதீர் வின் கூட்டம் மாபூதம் மைந்துமாம் முறையாய காந்த அலை மனமாம் உயிர் உடல்களில் மனமாம் உயிர் உடல்களில் மதி உயர்ந்து உண்மை பெற மா பிரம்ம ஞானமாம் மா பிரம்ம ஞானமாம் வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் பிரம்ம ஞான கவிதைகள் உலக நல வாழ்த்து உலகமெல்லாம் பருவ மழை ஒத்தபடி பெய்யட்டும் உழவரெல்லாம் தானியத்தை உடனே பெருக்கட்டும் பல தொழில்கள் புரிகின்ற பாட்டாளி உயரட்டும் பகுத்துணர்வில் தொகுத்துணர்வு பண்பாட்டை உயர்த்தட்டும் கலகங்கள் போட்டி வகை கடந்து ஆட்சி நடக்கட்டும் கல்லாமை கடன் வறுமை கடங்கங்கள் மறையட்டும் நல வாழ்வை அளிக்கும் மெய் ஞான ஒளி வீசட்டும் நம் கடமை அறவாழ்வில் நாட்டத்தே சிறக்கட்டும் நம் கடமை அறவாழ்வில் நாட்டத்தே சிறக்கட்டும் வாழ்க வையகம் வாழ்க வையகம் வாழ்க வளமுடன் இன்றைய தவத்து சொல்லட்டுமாமா சொல்லுங்க இன்றைய இன்றைய தவத்தில் கலந்து கொண்ட அன்பர்கள் தவத்தை வழிநடத்தி தந்த நற்சிந்தனை வழங்கிய ஞானாசிரியர்கள் மற்றும் பாடல்கள் பாடிய அன்பர்கள் நிகழ்வை ஒருங்கிணைத்தவர் அனைவரும் வாழ்க வளமுடன் அவரது அன்பு குடும்பம் உடல் நலம் மனவளம் பொருள் வளம் அருட்தொண்டு ஆன்மீக தொண்டு வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் நன்றி